மிளகா பெய்ந்த டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டுல நம்ம எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் ரொம்பவே புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம உப்பு புள்ளி மிளகா நிகழ்ச்சியில ரொம்பவே புதுசா டிஃப்ரெண்டான லொகேஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஃபுட் வெரைட்டியோட தான் நான் வந்திருக்கேன் வேற எங்கேயும் இல்லைங்க கோல்டன் பேர் ரெசார்ட் தான் ஸோ கோல்டன் பேர் ரெசார்ட்ல என்ன மாதிரியான ஃபுட் இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் கிடையாது <laughs> 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 நம்ம வந்து ரைஸ் ஃப்ளார்ல இருந்து நூடுல்ஸ் ரெடி பண்றோம் அதுல இருந்து அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரைஸ் वेजिटेबल நூடுல அதுல இருந்து वेजिटेबल எல்லாம் போட்டு டாஸ் பண்ணி ஓகே சூப்பர் சாரி இந்த டிஷ்க்கு தேவையான இன்கிரெடியன்ஸ் என்னன்றதை பாத்துறலாமா ம் பாத்துறலாம் ரைஸ் நூடுல்ஸ் தேவையான பொருட்கள் அரிசி மாவு உப்பு எண்ணெய் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கறிவேப்பிலை வெங்காயம் குடை மிளகாய் கேரட் பீன்ஸ் முட்டை கோஸ் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மிளகு தூள் சர்க்கரை மற்றும் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமா salt போடு. சோ வந்துட்டு வாட்டர் ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம mix பண்ணுவோம். இந்த ரைஸ் ஃப்ளார் கூட mix பண்ணிட்டு இது வந்து நம்ம இடியாப்ப ரெடி பண்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி ஓகே இட்லி ஸ்டீமர்ல வச்சு அவிச்சிட்டு நம்ம நூடுல்ஸ் மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமா நூடுல்ஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணிரலாம். பண்ணிரலாம். ஓகே செஃப். ஓகே செஃப் இப்ப வாட்டர் ஹீட் ஆன பிறகு நம்ம ஆட் பண்றோம் இல்லையா? சோ எப்படி இத நம்ம কুক பண்ண போறோம்? வாட்டர் கொதிக்க வச்சு ரைஸ் ஃப்ளார்ல நம்ம ஊத்தி நல்லா mix பண்ணிட்டு இடியாப்பம் பண்ற புளியே இது வந்து மோல்ட் கொஞ்சம் இடியாப்பத்துக்கு வரதோட பெருசா இருக்கும் அதுல வந்து மாவை ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த தட்டல வச்சு இட்லி தட்டல வச்சு பிளேட்டு இட்லி வைக்கிறது மாதிரியே இடியாப்பம் பண்ணனும் ரைஸ் ஸ்டீமர்ல வச்சு ஸ்டீம் பண்ணிட்டு நம்ம செப்பரேட்டா நம்மளே ஓனா நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிரோம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கடயில வாங்கிட்டு வந்த நூடுல்ஸ் பாயில் பண்ணி மத்த வெஜிடபிள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரியே இதையும் பண்ண போறோம் நம்ம மைதாவுல மைதா கடயில வாங்கி மைதா மாவுல பண்ண நூடுல்ஸ் யூஸ் பண்ணாம நம்ம ரைஸ் ஃப்ளார்ல நம்மளே ஓனா நூடுல்ஸ் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் வீட்லயும் வந்து ஈஸியா பண்ண முடியும் நம்மளே ரைஸ் ஃப்ளார்ல நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஷெஃப் இப்போ வாட்டர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஆட் பண்ணலாமா ஒரு 2 मिनिट्स மேடம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஷெஃப் இப்போ வாட்டர் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிரலாமா ஆ ஆட் பண்ணிரலாம் மேடம் நூடுல்ஸ் செய்யிறதுக்கு ரைஸ் ஃப்ளார் प्रिபெயர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓகே நம்ம மாவு mix பண்ணையில இருக்கிற தண்ணி ফুল ஹாட்ல இருக்கணும் அதுக்காக தான் mix பண்றப்ப தண்ணி கொதிச்ச கொதிச்சிட்டே இருக்கிற தண்ணி தான் எடுத்து mix பண்ணுவோம் ஓகே சோ நல்ல ஒரு ஹாட் வாட்டர் தான் நம்ம போடணும் இல்லையா ஆமா சோ இத ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் இத வந்து அந்த இடியாப்பம் மேக்கர்ல வந்து நம்ம நூடுல்ஸ் தகுந்த மாதிரி மோல்ட் இருக்கு அத யூஸ் பண்ணிட்டு இட்லி தட்டல புளிஞ்சிட்டு ஓகே இட்லி அவிக்கிற மாதிரி நம்ம நூடுல்ஸ் அவிச்சறோம் அவிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இது இதோட ஸ்பெஷல் என்னன்னா நம்ம கடயில வாங்குற அந்த மைதா நூடுல்ஸ்க்கு பதிலா நம்மளே ஓனா ரைஸ் ஃப்ளார்ல நூடுல்ஸ் ரெடி பண்றோம் ஓகே அதுக்கு அப்புறம் நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணி செப்பரேட்டா வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் சாதாரணமா நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ண போறோம் சோ இது கொஞ்சம் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் மேடம் நம்ம சவுத் இந்தியன் சைடுல ரைஸ் ஃப்ளார்ல பண்றோம் ஓகே மைதா யூஸ் பண்ணாம சோ இந்த மாதிரி மாவு வந்து நல்லா டைட்டா இருக்கணும் இப்போ வந்து நூடுல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக ஆயில் யூஸ் பண்ணி மாவு நல்லா மேலிஸ் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே செஃப் இப்போ இந்த மாவு प्रिபெயர் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம் இட்லி ஸ்டீமர்ல தண்ணி வச்சு ஓகே இந்த பர்னர்ல வச்சு தண்ணி பாயில் ஆயிட்டு இருக்கோம் இந்த சைடு நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே செஃப் பண்ணலாம் தண்ணி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் 
சோ இந்த ஸ்டீமர்ல இப்ப நம்ம வாட்டர் வச்சிருக்கோம் இல்லையா வாட்டர் பாயில் ஆயிட்டே இருக்கட்டும் ஓகே நாம நூடுல்ஸ் இப்ப தயார் பண்ணிக்கலாம் ம் இந்த ஐடியா பை மேக்கர்ல வந்து மாவு ஃபில் பண்ணிட்டு சோ ஓகே இந்த மேக்கர் வந்துட்டு நம்ம வெளியில வாங்கிக்கலாம் இல்லையா மேக்கர் வெளியில வாங்கிக்கலாம் நூடுல்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய ஹோல்ஸ் உள்ளதா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ம் சேம் நம்ம ஐடியா பம் எப்படி பண்ணுவோம் ஐடியா பம் எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் அந்த ஹோல்ஸ் தான் डिफरेंट இருக்கு ம் மாவு ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த இத வச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> கரம் <laughs> இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சைனீஸ் நூடுல்ஸ் மாதிரி இல்லாம சவுத் இந்தியன்ஸ் இல்ல பியூர் சவுத் இந்தியன்ஸ் இல்ல பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்ட அஜினமோட்டோ ऐड பண்ணிக்கலாம் தேவ இல்லனா அஜினமோட்டோக்கு பதிலா கொஞ்சமா சுகர் ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷெஃப் ஆயில் காஞ்சிருச்சு garlic கொஞ்சம் garlic போடுறோம் இதுங்க garlic கொஞ்சம் நல்லா வதங்கனதுக்கு அப்புறமா ginger ऐड பண்றோம் ginger ऐड பண்ணிக்கலாம் garlic vadangnadu podu nenikiren ipo ginger konjam add panikalam ginger alla nalla vadangnadukku aprama green chilli green chilli nalla vadangnadukku aprama karuvappulla konjam add panikalam nama south indian style la pandradhanal okay karuvappulla konjama potukalam nama chinese karuvappul vande ஸ்பிரிங் ஆனியன் சலரி லீக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமா நம்ம நம்மளோட இது கருவேப்பிலையே கருவேப்பிலையே கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆனியன் கேப்சிகம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆனியன் கேப்சிகத்தை வதங் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ம் 
ஓகே ஷெஃப் இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன ऐड பண்றோம் அடுத்து கேரட் பீன்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஓகே கொஞ்சமா கோஸ் ऐड பண்ணிக்கலாம் ஜூலியன் சாக்க எல்லா வெஜிடபிளுமே வந்து நம்ம வந்து ஜூலியன் சாக்க ऐड பண்ணி வச்சிடலாம் சாப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாம ஜூலியன் சாக்க ऐड பண்ணி ஏனா நூடுல்ஸ் ஷேப்ல இருக்குற மாதிரி ஓகே ऐड பண்ணி வச்சிடலாம் இப்ப கேபேஜ் ऐड பண்ணிட்டோம் இத என்ன கொஞ்சம் சாட்டை பண்ணிக்கலாம் கேபேஜ் லைட்டா சாட்டை பண்ணா போதும் ஏனா வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கனால லேசா சாட்டை பண்ணாவே நல்லா வதங்கிடும் ஓகே ஷெஃப் இப்போ இதல வந்து டர்மரிக் பவுடர் ऐड பண்ணிக்கலாம் டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சமா போட்டுட்டா போதும் சோ டர்மரிக் பவுடர் அடுத்து chili powder போட்டுக்கலாம் chili powder உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து गरम मसाला கொஞ்சம் गरम मसाला फ्लेवर காக தான் ऐड பண்றோம் ஓகே ब्लैक पेपर है इधर क्रस्ट्ड पेपर है व्हाइट पेपर यूज़ करने दिख बाला ना हम ब्लैक पेपर यूज़ करना इधर की नाला वाले फ्लेवर रहता है ब्लैक पेपर के अदर नाला था उन दो व्हाइट पेपर यूज़ करना हम ब्लैक पेपर यूज़ करना ओके शेफ सो ऑलमोस्ट ना हम स्पाइसेस ला पोटा चले आम सो ये बंदे नूडल्स கடயில வாங்குற நூடுல்ஸ் மாதிரி ரொம்ப நீளமா இருக்காது ஓகே ரைஸ்ல பண்றதுனால உடஞ்சு கட்டாய கட்டாய தான் இருக்கும் ஆனால இதோட டேஸ்ட் வந்து डिफरेंटா இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்றோம் இப்போ வந்து salt அஜினோ மட்டும் கொஞ்சம் ऐड பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ நம்ம லாஸ்டா தான் salt போடணும் இல்லையா salt first vegetable ல போட்டோம்னா எல்லா இடமும் சமமா பர இது வா இங்கில ஆகாது ஓகே அதுக்காக வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து ஃபைனலா வந்து ஃபைனல் டச் நம்ம கொத்தமல்லி நல்லா ஃபைன் ஜாப் பண்ணது அத கொஞ்சம் கொஞ்சம் ऐड பண்ணிட்டு गरम ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு செஃப் பயங்கர ஸ்பைசியா இருக்கு இந்தியன் ஸ்டைல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த நூடுல்ஸே ரொம்ப டிஃபரண்டா இருக்கு நார்மலா நம்ம வந்து நிறைய நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டுப்போம் இல்லையா அது மாதிரி எல்லாம் இது கொஞ்சம் ஸ்பைசியா இருக்கு வீட்ல சேர மாதிரி இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப थैங்க்ஸ் செஃப் சூப்பரா செஞ்சிட்டீங்க थैंक यू so okay, much and viewers நூடுல்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா சைனீஸ் ஸ்டைல்ல தான் நம்ம சாப்பிட்டுக்கோம் பட் நம்ம செஃப் வந்துட்டு ரொம்பவே டிஃபரண்டா இந்தியன் ஸ்டைல்ல கொண்டு போயிருக்காரு வீட்ல கிடைக்கக்கூடிய இன்கிரெடியன்ட்ஸ்லாம் வச்சு ரொம்பவே ஸ்பைசியா சூப்பரா டேஸ்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாரு பயங்கர டேஸ்டா இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க थैंक यू so much செஃப் ரைஸ் நூடுல்ஸ் செய்முறை ஒரு கடாயில் தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில் அரிசி மாவு உப்பு கலந்து நன்றாக பிசைந்து வைத்துக் கொள்ளவும் பின்பு அதை இடியாப்பம் போல் பிழிந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வைத்து வேக விடவும் பிறகு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் பின்பு வெங்காயம் குடை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி கேரட் பீன்ஸ் மற்றும் முட்டைக்கோ சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் சேர்த்து வதக்கி அதனுடன் வேக வைத்த நூடுல்ஸ் மற்றும் உப்பு சர்க்கரை சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு 
கொத்தமல்லி இலை தூவி பரிமாறவும் சுவையான ரைஸ் நூடுல்ஸ் தயார் இலை அடை தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு உப்பு நெய் துருவிய தேங்காய் சர்க்கரை மற்றும் ஏலக்காய் தூள் கோதுமை மாவு கொஞ்சமா சால்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு பிசையறதோட கொஞ்சம் லூஸாக பிசைஞ்சிட்டா போதும் ஸோ இந்த டெசர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஷெஃப் இது கேரளா ஸ்பெஷலா ஆ கேரளா ஸ்பெஷல் தான் இது இதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணி பண்ண போகிறோம் கோதுமாவுக்கு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> அடுத்து <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஸ்ட்ரீம் ஃபுட் தான் ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஓவர் ஆயிலி ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றத விட சோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா டேஸ்டியாவும் இருக்கும் ஹெல்தியாவும் டேஸ்டியாவும் இருக்கும் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் ஓகே முன்னாடி வந்து டெசர்ட் தான் இந்த மாதிரி டெசர்ட் தான் இந்த மாதிரி இல்ல ஸ்ட்ரீம் ஃபுட் இந்த மாதிரி ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தோம் ஓகே இது என்ன கலர்ல வர வரைக்கும் நம்ம சார்ட் பண்றோம் கொஞ்சம் ब्राउन ஆனா போதும் ஓகே golden brown and the color vandadukku appra nama okay sugar add pannikalam ஸ் 
சுகருக்கு பதிலாக ஜாக்கரி சிரப் மிக்ஸ் பண்ணி இதில் பண்ணலாம் ஓகே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அது அது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுகர் இல்லைன்னா ஜாக்கரியை வெள்ளத்தை பாகு காய்ச்சிட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அதில் மண் இருக்குங்கிறதுக்காக தான் பாகு காய்ச்சி வடிகட்டுறோம் இல்லைன்னா டேரெக்டாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளத்தை இப்போ நம்ம இன்றைக்கி சுகர் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நமக்கு நல்ல ப்ரௌன் கலர் கிடைச்சிருச்சு கோகோனட்டு அதனால் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் வந்து அவங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைங்கிறது தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஷெஃப் நல்லாட்டாயிட்டோட <laughs> சோ இப்ப இந்த மாதிரியான போதுமா இல்ல இன்னும் நம்ம இல்ல இந்த மாதிரியானவே போதும் ரொம்ப ஓவர் பைண்டிங் ஆயிட்டாலும் நமக்கு அதை அப்ளை பண்ணையில ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகே நல்ல இது போதுமான அளவுக்கு பைண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்ப ஃபைனலா ஏலக்கா போட்டு நம்ம லைட்டா தூவிட்டு ஓகே இது ஒரு பவுல்ல மாத்தி வச்சுக்கலாம் ஓகே செஃப் இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அடுத்து இட்லி ஸ்டீமர்ல தண்ணி போட்டு ம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் ஓகே பவுல் பண்ணிரலாம் இப்போ அந்த தண்ணி கொதிக்கிற கேப்பில் நம்ம வாழை இலையில் இந்த அடையை தட்டி ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாவு இப்போ ஊறி இருக்கும் இல்லையா இந்த மாவு நல்லா ஊறி வந்துருச்சு இதில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துங்க வச்சுட்டு சப்பாத்தி வைக்கிறதோட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து வச்சுட்டு இது கையில் மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கீ கீ போட்டு கொஞ்சமாக கையில் இது பண்ணிட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் தட்டினா இலை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி தட்டிக்க தட்டிக்கலாம் இதுவே பெருசாக வேணும்னாலும் இலைய நல்லா பெரிய ரவுண்ட் லீஃபாக கட் பண்ணி அதில் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பூர்ணத்தை எடுத்து இது மேலே தூக்குறோம் ஃபுல்லாக எல்லா இடமும் கவர கவர் ஆகிற மாதிரி பூர்ணத்தை போட்டுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அமுத்தி விட்டுட்டோம்னா நல்லா ஒட்டிக்கு இந்த மாவோட அப்படியே ரெண்டா மடிச்சுட்டு ஓகே திரும்ப நல்லா அமுத்தி விட்டுனா ஃபுல்லாக ஒட்டிக்கும் அதுக்கப்புறமா எடுத்து இட்லி ஸ்டீமர் தான் வச்சு தண்ணி நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு கொதிச்சுட்டு இருக்கு அதனால உடனே எடுத்து நம்ம அடைய எடுத்து ஸ்டீமர் கூட வச்சாச்சு ஓகே ஓகே ஷெஃப் இப்ப வந்து நல்லா குக் ஆயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா உள்ள நல்லா குக் ஆயிருக்கும் டென் மினிட்ஸ்க்கு மேல ஆயிருக்கிறதுனால நல்லா குக் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லாவே குக் ஆயிருச்சு நம்ம இப்ப எடுத்துடலாம் எடுத்துடலாம் சூடா தான் இருக்கும் எல்லாரும் கையால இது மாதிரி எடுக்க முடியாது கையால எடுக்க முடியாதவங்க டாங்கோ வேற எதுவும் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஷெஃப் இப்ப நல்லா குக் ஆயிருந்துச்சுன்னா இந்த இலைய இப்படி ஓபன் பண்ணாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> வாவ் ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கு थैंक यू so much chef ரொம்பவே ஸ்வீட்டா இருக்கு டெசர்ட்லயே இது கொஞ்சம் ரொம்பவே டிஃபரண்டா இருக்கு थैंक यू so much and viewers இல்ல இடைய எப்படி செய்றதுன்றத பாத்துるீங்க ரொம்பவே குயிக்கான டைம்ல சிம்பிளான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம chef ரொம்பவே சூப்பரான டெசர்ட் செஞ்சு காமிச்சிட்டாரு கண்டிப்பா நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுவீங்க நினைக்கிறேன் and once again thank you so much chef welcome thank you இலை அடை செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு உப்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் மற்றும் நெய் ஊற்றி நன்றாக பிசைந்து வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு கடாயில் நெய் ஊற்றி தேங்காய் மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து 
பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும் பின்பு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வாழை இலையில் கோதுமை மாவை நெய் சேர்த்து அடை போல் தட்டி பூரணத்தை அதில் சேர்த்து மூடி இட்லி பாத்திரத்தில் வைத்து வேக விடவும் சுவையான இலை அடை தயார் நம்ம உப்பு புளி மிளகா நிகழ்ச்சியில ரைஸ் நூடுல்ஸ் அண்ட் இலை அடை எப்படி சேருதுன்றத பாத்திருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷும் நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாளைக்கு இதே நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கிறேன்